सबा के स्वागत हमार घर स्कूल अनुष्ठने सुप्रिय शिक्षार्थी आशा कर तुम्हारा भलो आच तुम्हारे साथ ही आम्मद जाहिदुल इसलम आज के आलोचना करब दशम श्रेणी बांगलेश इतिहास और विश्व सभ्यता बीटर दशम अध्याय तुम्हारा जान तुम्हारे अध्याय शुरम हे इंगरेज शासन बांगलार स्वाधिकार आंदोलन ये अध्याय आलोचना शेषे आजकल ये क्लसटी आलोचना शेषे तुम्हारा अठारोश सतान्न साल विद्रोह बंगभंग खिलाफत आंदोलन असहजोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन सम्पर्क जानते पर तो शिक्षार्थी चलो आज के आलोचना शुरू करी हमारे आलोचना प्रथम शुरू करब अठारोश सतान्न साल स्वाधीनता संग्राम लिए शिक्षार्थी तुम्हारा जान सतरश सतान्न साले बांगल् पलसर जुद्ध हो पलसर जुद्ध मध्यमे इंगरेजरा बांगलार नबाब के पराजित कर क्षमता दखल कर नहीं ठीक एक सौ बचर पर बांगल् एक विद्रोह देखा दे विद्रोह के बला चा बला चले सिपाही विद्रोह अने के स्वाधीनता संग्राम थकें कंतु क्यों ये विद्रोह देशर सिपाही क्यों विद्रोह करते बाध्य विषयगल एखी तीन प्रथम जानब राजनैतिक कारण क्यों ये विद्रोह पीछने तुम्हारा जान इंगरेजरा बांगल् एस भारतवर्ष एस मूलत व्यवसा वाणिज्य करार्जन कंतु परवर्ती तरह व्यवसा वाणिज्य के बाद दिए शासन क्षमता ता कड़े थे हमारे स्थानीय जरा नेतृबृंद जरा राजा छो तक राज्यगुल के छिने थे जेमन लर्ड डालहुसि लर्ड उलिसलि एरा सत्य विलोप नीति अधीनतमूलक नीति अधीनतमूलक मित्रता नीतर माध्यम देश राजस्थान नबबर का अन्य भावे राज्यगुल के छिनिए नीते थे एर फ जरा नेतृबृंद जरा छो ता इंगरेजर बिुदे चले जाए यह सूजटाई सिपाही ग्रहण करर्थनैतिक कारण क्यों सिपाही विद्रोह अर्थनैतिक कारण खूब बस गुरुत्वपूर्ण तुम्हारा जान एखे इंगरेजरा आसार आगे एखे कूटी शिल्प वस्त्रशिल्प तुलनामूलक उन्नत छो कारा आसार पर कूटी शिल्प के तरा आस्ते आस्ते ध्वस कर दे वस्त्रशिल्प के ध्वस कर दे अपरदी के तरा चिरस्थायी बंदोबस्त नामक एक जमी बंदोबस्त कर कृषक अवस्था एकदम शेष कर दे अर्थात तरा सर्वशांत हो गए फले स्थानीय लोक जन षयगुलो मानते ना पे इंगरेजर बिुदे विद्रोह कर सामाजिक एवं धर्म कारण क्या जो देखी ये सिपाही विद्रोह हो स्वाधीनता विद्रोह हो स्वाधीनता आंदोलन होर पेचने सामाजिक एवं धर्म कारण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण छो तुम्हारा जान यला अंचले भारतवर्षे जरा बसबाज करत तर अत्यंत धर्मप्रवण अनेक धार्मिक तरा धर्म के मन प्राणे मानत और विश्वास करत कंतु इंगरेजरा आसार पर हम स्थान मानुष्ठ धर्मे आघात करमन एखे धर्मी प्रथा छिल सतीदाह प्रथा विधवे विधवे विवाह पुनर ना देवा इत्यादि किसू बेपार कंतु इंगरेजरा एखे आसार पर यह धर्म विषयगल तरा आघात आने तरा एखे इंगरेजी शिक्षा चालू कर सतीदाह प्रथा के बंध कर दे हिंदू विधवे पुनर विवाह देर व्यवस्था कर अपरदी के ख्रीटान धर्म जजज्ञ एखे हिंदू धर्मे परिवर्ते इसलम धर्मे परिवर्ते ख्रीटान धर्म प्रचार शुरू कर ये बेपारा स्थान मानस जन मानते पर फले बिुदे विद्रोह शुरू कर एरपर आप देखी सामरिक कारणटा कि 
সুপ্র শিক্ষার্থীরা এই যে আমি সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে আন্দোলন কর আলোচনা করছি এই সিপাহী বিদ্রোহের পেছনে সামরিক কারণটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা এই সামরিক কারণটার কারণেই ওই সময় এই আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল বলতে পারো আমরা জানি আমাদের এই ভারতবর্ষ হতে অনেক সৈন্য ইংরেজদের সাথে একসাথে যুদ্ধ করেছে বিভিন্ন সময় কিন্তু আমাদের এইখানকার যারা সৈন্য ছিল ইংরেজ সৈন্যদের সাথে এদের বিরাট একটা বৈষম্য ছিল এদের বেতন ভাতা কম ছিল সুযোগ সুবিধাও কম ছিল ফলে তাদের মধ্যে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এই সময় এসে ইংরেজরা এনফিল্ড রাইফেল নামক একটি রাইফেলের প্রচলন করেছিল এবং বলা হয় এই রাইফেলের টুটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো এবং ওই সময়ে একটি গুজব রুটে যায় যে এনফিল্ড রাইফেলের টুটায় গরু এবং শুকরের চর্বি মিশ্রিত হয়েছে এবং এই গুজবের কারণেই আমাদের সেনাবাহিনীর সৈন্য সৈন্যরা আন্দোলন শুরু করে এখন এখানে তোমরা বুঝতে পারছ কেন তারা এই বন্দুকের টুটা পোড়ার কারণে আন্দোলন করে গরু আর শুকরের চর্বি তোমরা জানো মুসলমানদের জন্য শুকরের চর্বি হারাম বা নিষিদ্ধ অপরদিকে হিন্দুদের জন্য গরুর চর্বিটা নিষিদ্ধ কারণ তারা গরুর মাংস খায় না ফলে তারা মনে করেছে এনফিল্ড রাইফেলের টুটা দাঁত দিয়ে পোড়ার কারণে তাদের ধর্ম বিনষ্ট হয়েছে ফলে তারা আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিল এবং এই আন্দোলনটা মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে এই আন্দোলনটা সর্বপ্রথম ছড়িয়ে পড়েছিল আঠারোশো সালের ২৯ মার্চ এই আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল এবং এই আন্দোলন বা বিদ্রোহ ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় এই আন্দোলনটা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এই আন্দোলন প্রথম দিকে খুব বেশি গতি লাভ করলেও পরবর্তীতে ইংরেজ বাহিনীর কাছে এই আন্দোলনটা বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি পরবর্তীতে এই আন্দোলনটা বা বিদ্রোহ আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায় আমাদের এই আন্দোলনে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ যেহেতু সমর্থন দিয়েছিলেন এই আন্দোলন শেষে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গনে নির্বাসিত করা হয়েছিল রানী লক্ষ্মীবাঈ আন্দোলনে যোগদান দিয়েছিলেন বা সমর্থন দিয়েছিলেন এ যুদ্ধে তিনি নিহত হয়েছিলেন তো এইভাবে আমাদের এই আন্দোলনটা শেষ হয়ে গিয়েছিল আমাদের এই আন্দোলনটা শেষ হলেও আন্দোলন আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ এই আন্দোলনের পরপরই কিন্তু সরাসরি ব্রিটেনের রানী আমাদের এই ভারতবর্ষের শাসনভারটা গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং আঠারোশো আটান্ন সালে মহারানী এক ভিক্টোরিয়া মহারানী ভিক্টোরিয়া একটি ঘোষণাপত্রে সত্যবিলোপ নীতি এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নিয়ম বাতিল করে দিয়েছিল ফলে এই আন্দোলনটা বা এই স্বাধীনতা সংগ্রামটা আমাদের জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থীরা এবার আমরা আলোচনা করব আমাদের দ্বিতীয় বিষয় বঙ্গভঙ্গ নিয়ে তোমরা জানো ভারতবর্ষে যে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলো ছিল এর মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল অর্থাৎ উনিশশো সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন এবং এর ফলে একটা আন্দোলন হয়েছিল প্রথমে আমি আলোচনা করব বঙ্গভঙ্গ কে বঙ্গ বলতে বোঝায় আসলে বাংলা আর ভঙ্গ বলতে ভাগ করা অর্থাৎ বঙ্গ বঙ্গভঙ্গ বলতে আমরা বুঝছি বাংলা ভাগ উনিশশো পাঁচ সালে লর্ড কার্জন এই বাংলাকে ভাগ করেছিলেন যদিও এই বাংলা ভাগটা অনেক আগে থেকেই এর পরিকল্পনা হয়েছিল সর্বপ্রথম আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে এই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এরপর উনিশশো তিন সালে বাংলা কোন কোন অঞ্চল নিয়ে হবে বা বাংলার কোন অঞ্চল কোন দিকে যাবে এর সীমানা নির্ধারণ করা হয় এবং উনিশশো সালে পরিশেষে বাংলাকে ভাগ করা হয়েছিল এবার আমরা আসি এই বঙ্গভঙ্গের কারণ কি ছিল বা বাংলাকে কেন ভাগ করা দরকার হলো আমরা যদি এই বঙ্গভঙ্গের কারণ দেখি প্রথমে আমরা যে কারণটি দেখব সেটি ছিল প্রশাসনিক কারণ বলা হয়ে থাকে ওই সময় আমাদের এই বাংলা প্রেসিডেন্সি বা বাংলা যে অঞ্চলটা ছিল এটা ছিল অনেক বড় এই কারণে 
একজন প্রশাসকের পক্ষে পুরো বাংলা শাসন করা সম্ভব ছিল না ফলে শাসনকার্যের সুবিধার্থে ওই সময় বাংলাকে ভাগ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল এরপর আমরা যদি দেখি আর্থ সামাজিক কারণ কে ছিল আমরা দেখব এই বঙ্গভঙ্গের পেছনে আর্থ সামাজিক কারণটা অনেক বেশি গুরুত্ব ছিল গুরুত্বপূর্ণ ছিল ওই সময় পশ্চিমবঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গটা বা বাংলাটা মূলত ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক এবং কলকাতা কেন্দ্রিক থাকার কারণে আমাদের পূর্ববঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে উন্নয়ন খুব বেশি কম হতো এর ফলে আমাদের পূর্ববঙ্গের উন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রেখেই বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল এরপর আমরা যদি দেখি বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক কারণটা কী ছিল রাজনৈতিক কারণটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ মনে করা হয়ে থাকে ইংরেজরা চতুরভাবে চালাকি করে বঙ্গভঙ্গ করতে চেয়েছিল অর্থাৎ এর পেছনে তাদের প্ল্যান ছিল ওই সময় বাংলায় যে আন্দোলনগুলো হচ্ছে একত্রিতভাবে তারা যদি বাংলাকে ভাগ করে এদেরকে পৃথক করে দিতে পারে তাহলে আন্দোলনটা দমে যাবে অর্থাৎ তাদের পরিকল্পনা ছিল ভাগ করো শাসন করো নীতি এবং এই নীতির কারণে তারা বঙ্গভঙ্গ করতে চেয়েছিল এবার আমরা দেখি এই বঙ্গভঙ্গ যে উনিশশো সালে হলো এর প্রতিক্রিয়া ছিল কি ছিল দেখা যায় এই বঙ্গভঙ্গের কারণে বাংলার মুসলমান যারা ছিল বা পূর্ববঙ্গ কেন্দ্রিক যারা ছিল তার অনেক বেশি খুশি হয়েছিল কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক যারা ছিল তারা খুশি হতে পারেনি তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে বিভিন্ন ধরনের লেখনী তারা লিখেছে এবং এই যে বঙ্গভঙ্গটা হলো আমরা বলতে পারি যদিও এই বঙ্গভঙ্গটা ফাইনালি এই আন্দোলনের কারণে রদ করতে হয়েছিল উনিশশো সালে কিন্তু বঙ্গভঙ্গ ছিল ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে একটি অ্যাক্টিভ আন্দোলন যে আন্দোলন ইংরেজ সরকারের ভিতকে অনেকটা নড়বড় করে দিতে পেরেছিল এবং এই আন্দোলনের এই বঙ্গভঙ্গের ফলেই স্বদেশী নামক একটি আন্দোলন আমাদের বাংলায় শুরু হয়েছিল এবার আমরা দেখব এই স্বদেশী আন্দোলনটা কি স্বদেশী বলতে বোঝায় নিজ দেশি অর্থাৎ এই বঙ্গভঙ্গকে রদ করার জন্য বা বঙ্গভঙ্গকে বাদ দেওয়ার জন্য বঙ্গভঙ্গকে না মানার জন্য আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলার যারা পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক যারা ছিল বা যারা হিন্দু ছিল তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল তুমুলভাবে এই আন্দোলনের মূল কর্মসূচি ছিল মূলত দুইটি একটি ছিল বয়কট অপরটি ছিল স্বদেশী বয়কট বলতে বোঝায় এখানে বিলেতি পণ্য বা ইংরেজদের যে পণ্য ছিল তারা সেগুলো বয়কট করতে চেয়েছে এবং অপর দিকে শুধু বিলেটি বিলেতি পণ্য নয় এখানে বিলেতি শিক্ষাকেও বয়কট করতে বলা হয়েছিল এখানে এবং অপরদিকে এই পণ্যগুলোকে বয়কট করে আমাদের স্থানীয় যে পণ্যগুলো তখন উৎপাদিত হতো সেই পণ্যগুলোকে গ্রহণ করার বা সেই পণ্যগুলোকে ব্যবহার করার জন্য কিন্তু তখন আন্দোলন শুরু হয়েছিল এইভাবে আমাদের এখানে স্বদেশী আন্দোলনটা শেষ হয়েছিল এবং এই স্বদেশী আন্দোলন আমাদের জন্য কিছুটা সুফল বই নিয়ে এসেছিল কারণ এই স্বদেশী আন্দোলনের ফলে আমাদের এখানে কিছু স্থানীয় শিল্প কারখানা ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল তোমরা যেন বিখ্যাত একটি যে কোম্পানি টাটা কোম্পানি তখন এই স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই এই টাটা কোম্পানি এখানে গড়ে উঠেছিল আমরা বলতে পারি স্বদেশী আন্দোলনটা ছিল আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আন্দোলন শিক্ষার্থীরা এবার আমরা শুরু করব খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন কী ছিল খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলন এই আন্দোলন দুটি আমাদের ভারতবর্ষে বা বাংলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আন্দোলন ছিল খিলাফত আন্দোলনটা মূলত কী ছিল আমরা এটা একটু জানি খিলাফত শব্দটি এসছে তুরস্কের খিলাফত ব্যবস্থা থেকে অর্থাৎ আমরা জানি উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল এবং এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক অক্ষ শক্তির পক্ষে ছিল তুরস্ক অক্ষ শক্তির পক্ষে থাকার কারণে যখন অক্ষ শক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় বরণ করে তখন ইংরেজরা এই সেভার্সের চুক্তির মাধ্যমে তুরস্কের খিলাফত ব্যবস্থাকে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং তুরস্ককে খণ্ড বিখণ্ড করার চেষ্টা করতে থাকে তখন বাংলার মুসলমানগণ বা ভারতবর্ষের মুসলমানগণ এই তুরস্কের খিলাফত ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং তুরস্ককে খণ্ড বিখণ্ড হওয়া থেকে ঠিক রাখার জন্য 
তারা একটি আন্দোলন শুরু করে এই আন্দোলনকে আমরা বলছি খিলাফত আন্দোলন এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল প্রধান দুই ভাই মাওলানা শওকত আলী মাওলানা মোহাম্মদ আলী এবং এদের সাথে ছিল মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং একই সঙ্গে ভারতে আরও একটি আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল এই আন্দোলনকে বলা হয় অসহযোগ আন্দোলন এই আন্দোলনের মানে হচ্ছে কোনোভাবেই ব্রিটেনকে তারা সহযোগিতা করবে না ব্রিটিশকে তারা সহযোগিতা করবে না এবং ভারতের জন্য আলাদা একটি স্বরাজ অর্জন ছিল এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল মহাত্মা গান্ধী তো এই আন্দোলনটা একই সাথে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে উনিশশো উনিশ বিশ সালে এই আন্দোলন দুটি একসাথে শুরু হয়েছিল এবং এই আন্দোলনের ফলেই ভারতের মুসলমানগণ বা হিন্দুরা এই দুইটি জাতি একত্রিত হওয়ার একটি জায়গা পেয়েছিল বা একটি স্টেজ পেয়েছিল এই আন্দোলন যখন সামনের দিকে চলছিল তখন ইংরেজরা এই আন্দোলনগুলোকে বন্ধ করার জন্য রৌলট আইন নামক একটি আইন করেছিল যে আইনে বিনা পরোয়ানায় যে কাউকে গ্রেফতার করার সুযোগ তৈরি হয়েছিল এবং কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া যে কাউকে দণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল এই আইনের মাধ্যমে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষরা এই আইনকে মানতে পারেনি এবং এই আইনের বিরুদ্ধে তারা ভারতের পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি সভা সমাবেশ করেছিল পুলিশ সেই সভায় গুলি চালায় এবং তাদের গুলিতে অসংখ্য মানুষ এখানে নিহত হয়েছিল এই ঘটনটি আমাদের ইতিহাসে অত্যন্ত হৃদয় বিতরক ছিল আমাদের ভারতবর্ষ ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত হৃদয় বিতরক ঘটনা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি তিনি এই ঘটনার প্রতিবাদে নাইট উপাধিটি ত্যাগ করেছিলেন এবং এই আন্দোলনটি এভাবে আরও সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে এই আন্দোলনটি খুব বেশি দিন আবার টিকে থাকতে পারেনি এই পেছনে একটি ঘটনা ছিল সেটি ছিল চৌরিচৌরার ঘটনা আমরা জানি চৌরিচৌরা ভারতের একটি থানার নাম আমাদের বাংলার মানুষজন যখন বা ভারতবর্ষের মানুষজন যখন আন্দোলন করছিল তখন চৌরিচৌরার কতিপয় পুলিশ সদস্য এই আন্দোলনরত মানুষের উপর গুলি চালিয়েছিল এই গুলিতে ওই সময় কিছু মানুষ নিহত হলেও এই আন্দোলনরত মানুষরা তখন চৌরিচৌরা থানাটাকে আক্রমণ করে এবং এই আক্রমণের ফলে থানার পুলিশরা সবাই থানার ভিতরে যে তারা আশ্রয় নেয় পরবর্তীতে এই আন্দোলনরত ব্যক্তিরা থানায় অগ্নিসংযোগ করেছিল এবং এর ফলে আগুন ধরে আগুনে পুড়ে অনেক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছিল শিক্ষার্থীরা আমরা যে অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলন আলোচনা করছি আমরা যদি দেখি আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই আন্দোলন দুটির গুরুত্ব কী ছিল তাহলে আমরা দেখব এই আন্দোলন দুটি অনেক গুরুত্ব বহন করে আমাদের ইতিহাসে কারণ এই আন্দোলন দুটির মাধ্যমে আমাদের ভারতবর্ষ হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে একটা ঐক্য জাগ্রত হয়েছিল এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নড়ে গিয়েছিল আমাদের ভারতবর্ষে সুতরাং আমরা বলতে পারি আমাদের জন্য এই আন্দোলন দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে এতটুকুই তাহলে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা আজকে কি পড়লাম আজকে আমরা পড়লাম আঠারোশো সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম বঙ্গভঙ্গ এরপরে হচ্ছে খিলাফত আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন তোমরা এই পাঠগুলো বাসায় খুব বেশি বেশি পড়বে তোমরা সবাই খাতা কলম নিয়ে রেডি হোক আমি তোমাদেরকে আজকে কিছু বাড়ির কাজ দিতে চাই তোমাদের বাড়ির কাজ হবে বঙ্গভঙ্গের কারণ কি ছিল ব্যাখ্যা করো দ্বিতীয়ত স্বদেশী আন্দোলন আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন ছিল ব্যাখ্যা করো এরপরে খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি আমার এই ক্লাসটি আবার দেখতে চাও তাহলে তোমরা কিছুর বাতায়নে চোখ রাখো এরপরে তোমরা আমার ঘরে আমার স্কুল এর ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রাখতে পারো আর তোমাদের সুচিন্তিত মতামত আমাদের এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে একান্ত কাম্য তোমরা আমাদেরকে তোমাদের সুচিন্তিত মতামত জানাতে পারো তোমরা তোমাদের মতামত জানানোর জন্য আমাদেরকে মেল করো তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ যারা আমার এই ক্লাসটি দেখলে সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো 
সুন্দর থেকো আল্লাহ হাফেজ